Buenos días a todos. Espero que vengáis con muchas ganas porque hoy llega un nuevo miembro a este grupo. Y espero que lo recibáis con mucho amor. ¿Otro chico? No vamos a ser muchos. Paco, pero tú siempre poniendo pegas. Conocer gente es agradable. No quiero más rivales. No quiero más rivales a mi alrededor. ¿De qué rival estás hablando? Si ni siquiera lo conoces. Paco, como siempre, haciéndose sus historias para TikTok. <risa> pues yo estoy deseando conocerle. ¿Vosotros, Forever, queréis conocer al nuevo miembro de esta pandilla? Pues mandarnos vuestros likes, suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita y quedaros hasta el final. ¿Qué pasará? Yo espero que sea tope guay. Le voy a hacer un dibujo de bienvenida. Muy buena idea, Eva. Niños, un dibujo de bienvenida es algo fantástico. Le haréis sentir muy bien, porque os tengo que decir que es un niño de la casa de acogida. Sus papás están lejos y hay que darle mucho apoyo. Pobre, se sentirá solo. Hay que ser amables con él. Siempre hay que ser amables con todo el mundo. Hola, buenas. Creo que tengo que venir a esta clase. Adelante, pequeño. Niños y niñas, os presento a Yako. ¡Hola, Yako! ¡Qué guapo! Tiene un color distinto al nuestro. ¿Y eso tiene alguna importancia? No, ninguna. Pero me parece guay que tengamos amiguitos de todos los países y de todas las razas. Muy bien, Sofía. Así se nos agrandará nuestra curiosidad por conocer otros países y otras gentes. Bueno, Jaco, háblanos de ti. Mi nombre es Jaco y soy africano. Me tuve que venir a España porque mis padres no podían tenerme. Son muy pobres, pero cuando sea mayor les traeré yo a España para que estén conmigo. Muy bien, Jaco. Espero que te sientas a gusto entre nosotros y que hagas muchos amigos. Ahora, niños, hacer ese dibujo para Jaco. Y tú, Jaco, nos harás un dibujo de cómo te sientes entre nosotros. Mientras yo voy al baño. Vale, señorita Bianca. Oye, oh, Jaco, o oh, Yankee, como te llames. A mí no me engañas. Tú vienes de buenecito y no creo que lo seas. Oye, ¿pero por qué dices eso? No me conoces de nada. Te propongo una cosa. Si quieres ser de la pandilla chupete, tendrás que hacer algo muy gordo. No empieces, Paco, que si no todo esto acabará como siempre. Mal. Escúchame, Yaco. Tienes que atrapar la llave de la puerta y guardarla en algún sitio. Y nosotros tendremos que encontrarla. Eso es fácil. Pero si la encontráis, ¿seré de vuestra pandilla chupete? Depende, tendremos que echarlo a suertes. Está bien, atraparé la llave y la esconderé. ¿Dónde está Jaco? Estoy aquí, señor. <ríe> Estaba viendo la clase. Vaya, eso es de ser un niño muy curioso y espabilado. ¿Puedo ir al baño? Claro, puedes ir a este. No hay otro baño. Sí, el grande. ¿Tú solito puedes ir? Sí, señor. Yo ya soy mayor. Venga, niños, todos los demás al patio. Vamos a tomar un poco de aire fresco. ¡La leche! ¿Estás bien, Jaco? Contesta. Sí, creo que sí. Bueno, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Perdón, señor. Es que me puse nervioso. Pensé que la puerta se abría del revés y no abría. Pero ya estoy bien. <ríe> Venga al patio con los demás. A ver si te vas haciendo a la guardería. Creo que tendré que tener mucha paciencia con este bebé. ¿Qué, Jaco? ¿Ya has guardado las llaves? Paco, este juego es muy peligroso. Algunos saldremos castigados. Yo no quiero saber nada, que después todos salimos salpicados. Bueno, chicos, cuanto antes busquemos la llave, antes saldremos de esta movida. Pero ¿por qué os ponéis tan dramáticos? Si no la encontramos, que Jaco diga dónde está y punto pelota. Yo creo que está debajo del lavabo. Frío, frío. Entonces en el armario donde están las toallitas. Frío, frío. Oye, Jaco, a ti te pasa algo. Te estás poniendo de color verde. Lo siento, chicos. La llave se me cayó por el váter. ¿Qué? ¿Se te han colado las llaves por el váter y nos hemos quedado encerrados en la guardería? Sí, creo que sí. Pero fue sin querer. ¡Madre mía! Habrá que decírselo a la señorita Bianca. 
¿Y quién se lo dice? ¡Yago, por supuesto! Niños, ¿alguno de vosotros ha visto las llaves de la puerta? Yaco, creo que sabe algo. Verá, señorita Bianca, yo las tomé prestadas para un juego. Y cuando fui al baño se me cayeron por la tubería. Fue sin querer. ¿Qué? ¿Nos hemos quedado encerrados? Ajá. Señor, espero que puedan venir los bomberos. Si no, tendremos que estar aquí todo el día. Buenas, ¿es el cuerpo de bomberos? Sí, señorita, ¿qué pasa? Nos hemos quedado encerrados en la guardería. Necesitamos que vengan a abrirnos. Ahora tenemos una urgencia de un incendio en el monte. Cuando estemos libres iremos. Dígale a mi hijo que se comporte. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Pues unas 24 horas más o menos. La dejo, está sonando la alarma. Dios mío, 24 horas encerrada en la guardería con los bebés. Espero tener suficiente paciencia para aguantar tanto tiempo. ¿Qué pasa, señorita Bianca? Pues pasa que tenemos que estar encerrados 24 horas. ¡Guau! Esto va a ser como ir de excursión. Nos tenemos que organizar. La comida, darla por raciones pequeñas y el agua también. Dormiremos en los sacos y haremos una fogata en el jardín para calentarnos. ¡Basta, niños! No hay de qué preocuparse. Tenemos de todo. Solo hay que tener paciencia. ¡Ah! Oh, ¡24 horas son muchas horas! ¡Que alguien tome el timón del barco! ¡Estamos a la deriva! ¡Paco, deja de inventar! Tampoco es mala idea eso de pasar 24 horas juntos. Así nos conocemos bien. Pues a mí me parece divertido. Señorita Bianca, no se preocupe. Todo saldrá bien. Podemos comer, tengo hambre. Está bien, comeremos enseguida. Ya he puesto un mensaje a todos y cada uno de vuestros padres. ¿Están tranquilos? Bueno, creo que más de unos demasiado tranquilos. Esa será mi madre. <ríe> Entonces todos a poner la mesa. Retiramos todo lo que es el trabajo de clase y convertimos la mesa en un comedor. ¡Vamos, pandilla! ¡Todos a colaborar! Diez minutos después... Yo ya terminé. Me pido este sitio. Yo este otro. <ríe> ¡Cómo mola las 24 horas juntos! Muy bien. Así todos en orden y todos a dormir. Yo también me echaré un rato. 24 horas son muchas horas. Paco, ¿tu padre es el que nos tiene que sacar de aquí? Pues como sea mi padre, hasta mañana no vendrá. Siempre está muy liado. Pues esta noche haremos fiesta de pijamas. De eso nada. Esta noche haremos un trabajo extra de clase y así estaremos todos quietecitos. Pues vaya rollo. Para eso que vengan los bomberos al rescate. 24 horas después... ¡Parar, chicos! ¡Estoy agotada! Ni siquiera me he podido peinar. Necesito que nos vengan a rescatar. Pero, señor, si anoche lo pasamos genial. No os dormisteis hasta las 5 de la mañana y os despertasteis a las 8. No hemos dormido nada. Yo no puedo más. Necesito el rescate ya. Creo que llegamos a tiempo. Venga, chicos, ya podéis salir. Ya estáis liberados. A mí llevadme a una casa rural donde no se oiga a ningún niño ni gritar, ni llorar, ni pedir agua. Estas 24 horas han sido muy largas. ¡Bien! ¡Ya estamos liberados! ¡Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación! ¡Corazones para todos nuestros seguidores! ¡No faltéis a la siguiente aventura! ¡Chao, bacalao!